2013 uh, when I was a guest in the Berlin Literature House with one of my films uh, in, in, uh, about Soviet uh, subjects. And the program manager asked me, hey, why don't you do a film about Yevgenia Ginsburg? And I said, yeah, yeah, I tried this some 15 years ago. But I didn't succeed because the only person who was living at that time, he refused to collaborate with me. And he said, this, there's another person, should be another person, a stepdaughter uh, of Evgenia Ginsburg. And uh, I said, so do you know where she is? He said, no, I don't know, but look for her. Ну, Магадан я э, уже не первый раз э, летала за последние 10 лет. Это была третья поездка. И каждый раз я думала, надо заснять, надо оставить не только я-то там все хорошо знаю и ощущаю, но чтобы показать людям, э, что там было, потому что это все забывается и втаптывается в землю. И... I called a friend of mine in Moscow, Anatoly Smirnov, and uh, asked him, hey, Anatoly, can you look around Moscow if there's a woman uh, walking around, should be 65, 66 years old, the name may be Ginsburg or something with Aksyonov. Uh, and uh, some four weeks later, I got his answer no success, but please look in Frankfurt, in Germany. И вот выплыл совершенно неожиданно и совершенно не зная меня такой Марио Дамолин, документальный режиссер, документалист. We had a meeting and she told me, yeah, this year, 2014, she will travel the last time to the place where she was born and where she was adopted and uh, to search some archive material and look for people who have known her mother and so on. И вот было бы здорово, потому что далеко, дорого, не знаю, когда я ещё попаду, было бы здорово снять документальный фильм. Он загорелся. Он эту тему знает, у него есть пару фильмов на эту тему ГУЛАГа. И вот так вот мы спарились и втроем Александра Феттер, а как помощник переводчик и как она тоже с камерой дела имеет и доволен, и мы вот поехали на эту авантюру и сняли фильм. This is 30, 35 years ago, a documentary about Magadan as a region. And I saw these pictures and I, in, into me there was the sudden and immediate wish once I want to go there. Город практически не изменился. Он даже стал хуже. Он заброшенный. Люди пользуются этим Магаданом, ну просто как использованный такой материал. И совершенно не, не, не вспоминаю, там многие вообще не знают, что там было. The situation in Russia, to my opinion, is that they have forgotten to work on their history. It's like, okay, there was happening some terrible things, but please let us, let, let us forget it. The same mentality we had in Germany after the Second World War. And only the American forces, they convinced them nearly violently to think about the back. Нас очень много корили за то, что мы снимаем эту тему, ругали и ненавидели и прочее. То есть Магадан не, не, не стал вот таким вот дружеским, что ли, несмотря на то, что там были люди, пережившие страшные, выжившие, как и, которые выжили. Он стал таким советским, типично советским, 
путинским таким. Красота безумная, но такая жуткая красота. Безнадежность полная. И вот этот страх, что некуда от этого деваться. Ты как в колбе такой красивый. Практически мы по костям ездили. Экологически чисто зоны. что это ложка, а эта ложка, э это нож. Вот заточенная острая ага. и всяких сваров в лагере. Он ложка ложкой, да, она за сапогом вытаскивает острая и мог рубануть по шее и все. In Russia I find a lot of friendly person, sympathetic people, if they are private. We talk, we laugh, we drink, we eat, and so on and so on. But sometimes there's a total, uh, you know, an immediate change if you go over to political subjects. It was really irritating me. If you criticize in Russia the political system, the political leaders, by example Putin, uh, most of the Russians act like I offended them privately. And they don't make a difference be between the private person and the state. They totally identify themselves with the state. Я не видела ни одного человека, как бы российского, который бы сказал, Танина, что ты сидишь, давай поедем и снимем этот фильм. Никто на это, ни, ни, ни мемориал, ну никто. Не нужна эта тема. Хотя в документальном фильме такой Ваня Паникаров, краевед, и он в теме, и музей собрал, и все. Он говорит, что, мол, про это все есть такие места, где про это, это все чушь собачья. Я с этим просто лично столкнулась. Он испугался. Вот у них страх остался. А я спокойно отнеслась к тому, что это снимают иностранцы. Так же, как фильм «Крутой маршрут». All the Russians I was speaking before, they told me, hey, take care. Uh, Anatoly said, hey, you have to have a perm a permission to, to shoot and, and so on and so on. And uh, others said, take care and be, be silent and be quiet and pay attention and so on. And uh, uh, they had more, they were more closed than I was open. У меня от Марио хорошее ощущение. Он оказался таким, ну, как говорится, мужиком. Он сел за совершенно полуразрушенную машину, на которой мы объездили 1800 километров. Были споры, конечно. Он такой горячий, веселый и рисковый. Может быть, в этой профессии это так и надо, такой с такой наглецой хороший, да? Sometimes it was a little bit problematic because, like I say, the art of the theatre actress is coming out sometimes. 
it, it was uh, because as a film director I have to lead the persons but I only can lead persons if they want to be led so <laughs> sometimes we had some silent uh, uh, contradictions но тем не менее мы сработались у нас и застолья были и очень тяжелые моменты на грани там гибели даже с этой машиной и с этой тайгой и с медведями которые там бродили и он поворачивается слушайте вот такая вот морда такая шерсть вы знаете идет прямо вот так вот вот игра да, да. это вообще это вот не замухрышка какой-то там цирковой а это такой лесной красавец and she's a, a heart full woman in a way she she is she has no bad intentions also you see that she is coming out of a state where people are suffering or have suffered a lot and this is uh, written in the in the aura in the ambiente a person is, is is sparkling out it was nice to have uh, some jokes with her she has a good humor uh, and, and in, in special uh, uh, situations in filmings you need humor условия у нас были жесткие и он это очень мужественно перенес и болото и комаров и эти жилища за безумные деньги но совершенно жуткие и вообще этот пейзаж который там был это природа эти разговоры людей, которые на нас там наезжали и, и, и дрожали перед тем, как Марио у них брал интервью. It was a nice uh, collaboration. Uh, I hope she is satisfied with the film. Марио оправдал мои какие-то надежды потому что больше нету возможности туда возвращаться и заниматься этим делом таким сложным по всем параметрам фильм понравился мне